யூடியூப் நேயர்களுக்கு அஸ்ட்ரோ சடையப்பாவின் வணக்கங்கள் பல நாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த ஜாதக அலங்கார நூலின் பதிவுகளை நாம் வந்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பதிவுகள் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஓரளவு அதெல்லாம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த பதிவை வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஜோதிடம் கற்றுக்கொள்ளுவரவர்கள் கொள்ளுபவர்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் முதல் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய ஜோதிடம் பார்க்குறோம் அதாவது வந்து ஜோதிடம் பார்க்குறது படிக்கிறது எல்லாமே வந்து மூல நூல்கள்லேருந்து பிரித்தெடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு எசன்ஸ் சக்கையாக தான் தந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எசன்ஸ் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு வந்து அது சக்கை தான் வருது இப்போ நாம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு அந்த மூல நூல் உடைய கருத்துக்களை அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று ஜாதக அலங்கார பதிவு ஏழு நாம் கடந்து வந்த பதிவுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா பார்த்து வந்துட்டு தனு பாவகம் என்ற லக்ன பாவகத்தை பற்றி சென்ற பதிவில் நாம் சொல்லியிருந்தோம் நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்தது இன்றைக்கி நாம் சொல்ல போகிறது இரண்டாம் பாவகம் என்ற தன பாவகம் இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் எப்பயுமே வந்து ஏன் நம்ம வந்து இதில் எடுத்ததுமே வந்து அவங்க பாவகத்தை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல இந்த பாவகம்னா என்ன முதல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி அதை அந்த பனிரெண்டு பாவகங்களை தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறாங்க அப்புறம் தான் அந்த ராசியினுடைய ஒவ்வொரு ராசியை பற்றி நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த பாவகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரியணும் அடுத்து ராசியில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இந்த பாவகத்தில் இருக்கிறதுக்கும் ராசியில் இருக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் இருக்கிறத நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ அந்த புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த மாதிரி பதிவுகளோ இதை வந்து நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பதிலுரைகளோ ரொம்ப ஊக்கமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நாம் வந்து இரண்டாம் பாவகத்தை பற்றி சொல்ல போகிறோம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டாம் பாவகத்தில் முதல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி இரண்டாம் பாவகத்திலேருந்து எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தன விருத்தி தன விருத்தினால் நாம் வந்து அந்த பொருளாதாரத்தில் அதை பெறக்கூடிய அதை உற்பத்தி அதிகமாக வந்து பண்ணக்கூடிய தன விருத்தி குடும்பம் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய வலது கண்ணை பற்றி இந்த இரண்டாம் இடத்துல சொல்லணும் வாக்கு நம்மளுடைய கல்வி முறை அதாவது நம்மளுடைய அந்த கல்வியால் பெறும் வாக்குன்னு சொல்லுவோம் அல்லது வாக்கால் பெறும் கல்வி அதை பற்றி இந்த இரண்டாம் இடத்துல தான் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரும் செல்வம் அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த பாடலில் வந்து தரை பெரும் செல்வம்னு சொல்லி ஒரு வரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நடை நடையினுடைய தன்மை இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இவர் வேகமாக நடக்கக்கூடியவராக ரொம்ப மெதுவாக நடக்கக்கூடியவராக இல்லை ரொம்ப 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 ஸ்லோவாக நடக்கக்கூடியவராக இவருடைய நடையை பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டிய இடமும் இந்த இரண்டாம் இடம் மட்டும் தான் குறிப்பிடப்படுது அதுக்கடுத்து மனம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் புத்தி அறிவு மனம் எல்லாம் சந்தனம் வச்சு ஐந்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இவங்க வந்து நம்மளுடைய மனம் மனங்கிறத வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் செயல்பாடுகள்னு எடுத்துக்கலாம் அதை பற்றி இங்கே தான் சொல்லணும் ஒரு விஷயத்தை மறுப்பு செய்யக்கூடிய மறுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களும் இந்த இரண்டாம் இடத்துல இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய கேள்வி ஞானமும் இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நவரத்தினம் இந்த ரவ நவரத்தினத்துக்கு ஒரு கதையும் வந்து இங்கே துணை கதையை வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அந்த கதையை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நிறைவு பெறும் சமயத்தில் வந்து அதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதிகபட்சம் வந்து பத்து நிமிஷம் போனால் நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறேன் இன்றைக்கி பதிவு கொஞ்சம் கூடுதலாக போகும் அதுக்கடுத்து தானியம் அதாவது வந்து என்ன சொல்கிற கிரக விக்கிரயம் அதாவது வந்து கிரக விக்கிரயம்னா அன்றைக்கு வந்து இந்த வீடு விற்பனை அது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம நாலாம் இடத்துல இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க வந்து கிரக விக்கிரயங்கிறதெல்லாம் வந்து ரெண்டாம் பாவத்திலேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து தன சம்பாத்தியம் நம்மளுடைய தன சம்பாத்திய முயற்சிகள் எவ்வாறு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அதுக்கடுத்து நண்பர்களால் நமக்கு பெறக்கூடிய லாபம் அல்லது வந்து பொருளாதாரம் நம்ம நண்பர்களால் பெறக்கூடிய இதை ஏழாம் இடத்துலையும் பார்க்கலாம் இங்கே ரெண்டாம் இடத்துலையும் பார்க்கணுங்கிறத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய ஜீவனம் ஜீவனத்துக்கு இங்கே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அன்றைய ஜீவனம் இன்றைய நடைமுறை ஜீவனத்தை வந்து இங்கே 
சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து முகத்தில் முகம் நாக்கு உணவு நகங்களில் இருக்கக்கூடிய கைகளில் இருக்கக்கூடிய நகத்தை பற்றி நம்மளுடைய கோபம் அல்லது வந்து நாம் மனதில் வச்சுட்டு ஒன்றை வச்சு போய் கபாட புத்தி அப்படின்னு சொல்லுமா கபடமாக நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆஸ்தி அந்த ஆஸ்தின்னு அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது யாருடைய ஆஸ்திங்கிறத வந்து நம்ம பிற்க பின்வரும் பதிவுகளில் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய திற புத்தி அப்படிங்கிற வகையை வந்து இது இருக்கான் இதில் வந்து நான் முதல் சொன்ன பதிமூணு வகை ஜாதக அலங்கார ஆசிரியர் ஜாதக அலங்காரத்தில் கொடுக்கப்பட்டவை அந்த பதிமூணு விஷயங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவை எல்லாமே வந்து மற்ற மற்ற நூல்களுடைய கருத்து அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து விளக்க உரையில் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க மேலும் இந்த நான் சொன்ன பொருள்களை வைத்து தான் அவங்க வந்து பாடல் புனைந்திருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உரைத்திடு சௌபாக்கியம் தன குடும்ப மொழி செறி நேத்திரம் வித்தை அப்போ வந்து இவங்க சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்து வந்து தரை பெறும் செல்வமுடன் புகழ் வாக்கு சாஸ்திர கேள்விகள் உணவு இதை வந்து அவங்க பாடலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நான் அந்த பாடலை வந்து ஒரு தடவை உங்களுக்கு வாசித்துடுறேன் உரைதடு சவு பாக்கியம் தன குடும்ப மொழி செறி நேத்திரம் வித்தை தரை பெறும் செல்வமுடன் புகழ் வாக்கு சாஸ்திர கேள்விகள் உணவு விரை தெழுக மனம் பொண்ணும் நிறைந்தடு நவ ரத்தின இரண்டாம் இடத்தில் நிலைமை கண் முறை செய்வார் நின்றே அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல எல்லாத்தையுமே வந்து இதை தான் நாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஏன் அந்த நவரத்தனம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்மாவில் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இந்த ஜனனத்தின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு சூழலில் ஏதோ ஒரு இது அப்படிங்கிறத விட இவங்க என்னென்னா கால முழக்கம் நம்மளுடைய உடம்பில் ஏதோ ஒரு நவரத்தனங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம உடம்பில் ஏதாவது ஒரு நவரத்தனம் இருக்கும் பட்சத்தில் இதனால் நம்மளுடைய இன்மையில் தேக சுகமும் மறுமையில் மோட்ச சுகமும் உண்டாகுங்கன்னு ரொம்ப தெளிவாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த நவரத்தனத்துக்கான ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த நவரத்தனத்திற்கான ஒரு சிறு குறிப்பையும் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம ரெண்டாம் இடத்தை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து அந்த நவரத்தனத்தினுடைய தேர்வு நம்ம எல்லாமே இப்போ என்ன பண்ணுக்கிறோம் ராசியை வச்சு நவரத்தனங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சிலர் போ சுபர் பாவர்களை வச்சு நம்ம நவரத்தனங்களை எடுக்கிறோம் ஆனால் இவங்க வந்து இந்த இரண்டாம் இடத்துல நவரத்தனத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவத்தை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்கிறத நம்ம வந்து நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதேமாரி இந்த நவரத்தனத்துக்கான ஒரு முக்கிய விஷயத்தையும் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த நவரத்தனங்கள் அணிவதால் கற்பதோஷம் நீங்குகிறது என்ற ஒரு அதி அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை நமக்கு விட்டு சென்றிருக்காங்க இந்த நவரத்தனம் அணிவதலால் கற்பதோஷம் நீங்குகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நவரத்தனங்கள் எவ்வாறு உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு புனைக்கதை சொல்லியிருக்காங்க அந்த புனைக்கதைங்கிறத விட நம்ம அந்த புராணங்களோட சேர்ந்த ஒரு கதையை தான் நம்ம எப்போதும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வளகாசுரன் சொல்லி ஒருடைய ஒரு அசுரன் இருந்திருக்கான் அல்லது ஒரு நபர் இருந்திருக்காரு அவர் ஏதோ போரில் இருக்கும்போது கருட பகவான் வந்து அவரை நல்லா கொத்தி சாப்பிட்டதா சொல்கிறாங்க அதை சாப்பிட்டு நம்ம வந்து அந்த உடம்புல சாப்பிட்டு அதை அப்படியே பறந்து போகும் இல்லையா அப்போ அது பறந்து போகும்போது அந்த சாப்பிட்ட பொருள்கள் அப்படியே உமிழ்ந்திருக்கு அந்த உடம்பு முழுமதையுமே வந்து உமிழ்ந்த காரணத்தால் அந்த உமிழும் பொருள்கள் வந்து அந்த உ உமிழும் உறுப்புகள் அது எல்லாமே வந்து நவரத்தனங்களாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த வளாசுரன் என்ற உடல் அங்கங்களே நவரத்தனங்களாக பாவிச்சிருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இரத்தத்தை வந்து மாணிக்கமாகவும் பற்களை முத்து முத்துக்களாகவும் அதுக்கடுத்து தசை வைடூரியமாகவும் எலும்பு வைரமாகவும் பித்தம் மரகதமாகவும் ரினம்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கோமேதமாகவும் தசை பவளமாகவும் நம்ம என்னென்னா முதல்ல வந்து இடின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது வந்து பற்கள் இதழ்னு சொல்லி கொடுக்கிறோம் வைரூரியம் வைடூரியங்கிறது வந்து சாரி வைடூரியம் என்பது தலைமுடி 
முதர்ந்து நான் அதை சொல்கிறேன் நீங்கள் மீண்டும் வந்து குறிக்கிறத அந்த குறிச்சுக்கோங்க ரத்தம் என்பது மாணிக்கம் பற்கள் என்பது முத்து முடி தலைமுடி என்பது வைடூரியம் எலும்பு என்பது வைரம் பித்தம் என்பது மரகதம் ரிணம் என்பது கோமேதகம் தசை என்பது பவளம் கண்ணு வந்து நீளமாகவும் கபாம் கபம் புஷ்பராகவும் அப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது நவரத்தனங்கள் வந்துருச்சு அப்போ அந்த அந்த வளாசுரனுடைய உடல் உறுப்புகளை தான் நம்ம நவரத்தனமாக வந்து பாதிக்கிறோம் பாவிக்கிறோம் அதனால் அவருடைய நவரத்தனங்களை நாம் வந்து அணிந்து கொள்வது நல்லது அப்படிங்கிறத அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த முத்து வந்து மேக உஷ்ணத்துக்கு சரியான மருந்துன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பவளத்தை அணிஞ்சோம்னா சரும நோய்க்கு வந்து சரியான ஒரு தீர்வுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த ரெண்டாம் பாவத்தில் வந்து கொஞ்சம் நவரத்தனங்களுக்கும் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலுடன் இன்றுடன் இத்தனை இன்றைய பதிவு நிறைவு பெறுகிறது மற்றொரு தருணத்தில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அஷ்டோ சடையப்பா நன்றி வணக்கம் போயிட்டு வரேன் எனக்கு